ಟಿ ಎಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಾಳೆ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ನಮಗೆ ಫಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದಾಗ ಅದು ಕ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಬೀಜ ನಮಗೆ ಮರ ಆಗಿ ಮರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಮರ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಯಾರು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಐ ಪೊಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿ ಟೆಕ್ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಳ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ವಿಝನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಿಝ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೃದಯದ ಬಡಿತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ತೆತಸ್ಕೋಪ್ ಬಯೋಸ್ಕೋಪ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರಾ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬಯೋಸ್ಕೋಪು ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ತೆತಸ್ಕೋಪ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೃದಯವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವ ಇಪ್ಪರದ ಪೊರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪರದ ಪೊರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೆರಿ ಕಾರ್ಡಿಯಂ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಏನು ಈ ಹೃದಯದ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಧಮನಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಕ್ತನಾಳ ಯಾವುದು ಅಪಧಮನಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಧಮನಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರಕ್ತದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾಳ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋಮ ನಾಳಗಳು ಈ ಲೋಮ ನಾಳಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಪಧಮನಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಧಮನಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಕ್ತ ನಾಳಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತರುವ ರಕ್ತ ನಾಳ ಯಾವುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಹಾರ್ಟ್ ಈ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಳದ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಭಿಧಮನಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇನ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತವೆ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಕೈ ಮತ್ತು ತಲೆ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ರಕ್ತದ ನಾಳಗಳು ಅಭಿಧಮನಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಅಪಧಮನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೃದಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ರಕ್ತನಾಳ ಯಾವುದು ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಪಧಮನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾನವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಣೆಗಳಿವೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕೋಣೆಗಳಿ
ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೂ ನಡುವಿನ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಈಗ ನಾವು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನಿಲವನ್ನು ನಾವು ದೇಹದ ಒಳಗೆ ತಗೊತೀವಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮುಖಾಂತರ ಮೂಗಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಒಳಗೆ ತಗೊತೀವಿ ನಂತರ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಾನವನ ಹೃದಯ ಅದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಕೋಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ರಕ್ತ ಒಂದು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಆಮ್ಲಜನಕ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಭರಿತ ಒಂದು ರಕ್ತ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಂಗಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ತಗೊಂಡು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೂ ನಡುವಿನ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಏನಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಪುಪ್ಪಸಕ ಪರಿಚಲನೆ ಅಂದರೆ ಪುಪ್ಪಸಕ ಪರಿಚಲನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಪಧಮನಿಗಳ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಚಲನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಲೆಯಂತಹ ಚಲನೆಯನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎನ್ನುವರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಸೊ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಕೈಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಏನು ನಾವು ವಾಚ್ ಕಟ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವು ಅಲೆಯಂತಹ ಚಲನೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಪಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ರಕ್ತ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಒಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೃದಯ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬಡಿದುಕೊಡುತ್ತೆ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬಾರಿ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಓಡಿದರೆ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಬಾರಿ ಅದು ಓಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಲಬ್ ಡಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಹಿತ ರಕ್ತವನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಅಪಧಮನಿ ಯಾವುದು ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೃದಯ ತಗೊಂಡು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಂದ ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ಆಮ್ಲಜನಕ ಯುಕ್ತ ರಕ್ತವನ್ನು ಸರಬಜ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಅಪಧಮನಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕರೋನರಿ ಅಪಧಮನಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೋನರಿ ಅಪಧಮನಿ ಸೊ ಇದು ಬ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ರಹಿತ ರಕ್ತವನ್ನು ಬಲ ಋತ್ಕರಣಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವ ರಕ್ತನಾಳ ಯಾವುದು ಆಮ್ಲಜನಕ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ರಕ್ತವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸೊ ಕರನರಿ ಕರೋನರಿ ಸೈನಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೋನರಿ ಸೈನಸ್ ಇದು ಬಲ ಋತ್ಕರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಕ್ತವನ್ನು ರಕ್ತವನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡುವ ಹೃದಯದ ಕೋಣೆ ಯಾವುದು ಸೊ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಂಪ್ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಋತ್ ಕುಕ್ಷಿ ಋತ್ ಕರ್ಷಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೋಣೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ರಕ್ತನಾಳ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಕಿಡ್ನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಬ್ಲಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶುಗರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ರಕ್ತನಾಳ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ರೀನಲ್ ಅಭಿಧಮನಿ ರೀನಲ್ ಅಭಿಧಮನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೃದಯದ ಬಡಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಋತ್ಕುಕ್ಷಿಯಿಂದ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವಂಥ ಸಾಧನ ಯಾವುದು ನಾವೇನು ಬಿ ಪಿ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪಿಗ್ಮೋ ಮಾನೋಮೀಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಶಬ್ದದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಡೆಸಿಬಲ್ ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಮೀಟರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಗೆಲವನೋಮೀಟರ್ ಇನ್ನು ಸ್ಪಿಗ್ಮೋ ಮಾನೋಮೀಟರ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೃದಯದ ಬಲ ಋತ್ಕರಣಕ್ಕೆ ಋತ್ಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹೃದಯದ ಬಲ ಋತ್ಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಂಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಸ್ ಎ ಎನ್ ಐ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಈ ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮಿಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇ ಸಿ ಜಿ ಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಇ ಸಿ ಜಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಐಸ್ತೋ ಒನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಹಿತ ರಕ್ತದ ಅಸಮರ್ಪಕ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿನ ನಾಲಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಯಾವ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ ನಮಗೇನಾದರೂ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆ ಬಂಡು ಮಗುವಿನ ಬಣ್ಣ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಾಡಿ ವಿಷಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ತಿರುಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ ಒಂದು ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ವಿಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಆದರೆ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಡೈಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಹೊಸ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾವಿಜನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಬಿಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿ ಡಿ ಎಡ್ಡು ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಡಿಗ್ರಿದು ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಬಿ ಎಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ನೀವು ತ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೇಡು ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ನೂ ಇದೇ ಥರ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ